ഹായ് ഞാൻ ഐശ്വര്യ എ ജി ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെന്റർ പാലായിലെ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ഓൺലൈൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ നീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിൽ എനിക്ക് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ സ്കോർ നേടാൻ സാധിച്ചു ഐ ആം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ടു മൈ പേരൻസ് മൈ മെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എൻറ്റയർ ബ്രില്യൻ ഫാമിലി ഫോർ ദിയർ സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ പേര് ആശിഷ് ഞാൻ ബ്രില്യൻ്റെ ടു ഇയർ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാച്ചിൽ ഹേയ് മാന്നാനം സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ നീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ സിക്സ് ട്വന്റി ത്രീ മാർക്സ് നേടാൻ സാധിച്ചു എൻ്റെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ മോഡിലായിരുന്നു ഓൺലൈൻ മോഡിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചു കൂടാതെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്നെ മിക്കവാറും വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ എക്സാമിനേഷൻസും നമ്മളത് ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും എഴുതുന്ന ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അത് മോഡൽ എക്സാമോ യൂണിറ്റ് എക്സാമോ വീക്ക്ലി എക്സാമോ ആയിക്കോട്ടെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി എക്സാമിനേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ എത്ര കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ എല്ലാം കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്ത് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ എക്സാമിൻ്റെയും എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടും സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടും എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബ്രില്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ മുതൽ ഞാൻ ബ്രില്യൻ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമാണ് അന്ന് മുതൽ തന്നെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ബ്രില്യൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ നീ പ്രിപ്പറേഷൻസിലോട്ട് വന്നപ്പോഴും ഇത് തന്നെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രില്യൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സും പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന എക്സാംസും ആണ് ഓരോ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രില്യൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയ സെബാസൻ സാർ ജോർജ് സാർ ബാക്കി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവരുടെ എല്ലാം മോട്ടിവേഷൻ ടോക്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെയധികം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാംസും ധാരാളം എഴുതിയിരുന്നു ബ്രില്യൻറ്റ് അതിനായിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ എക്സാംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ ഹരിപ്പാട് സെൻറ്ററിൽ എല്ലാ സൺഡേയിലും ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ അവർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒ എം ആർ ബബിൾ ചെയ്യണം അതുപോലൊരു റിയലിസ്റ്റിക് നീറ്റ് എക്സാം ആംബിയൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓരോ എക്സാമിന് ശേഷവും തെറ്റിപ്പോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ മിസ്റ്റേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ജേണിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ എൻ്റെ ബ്രില്യൻ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കണൻ സാറാണ് ഞാൻ ബ്രില്യൻ്റ് എക്സാംസിന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുകയും എൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം കേട്ട് എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാറ് വളരെയധികം സഹായിച്ചു ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ഫുൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ബ്രില്യൻ്റെ എൻ്റെ മെൻ്റർ അനു മിസ് മിസ്സും വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ബ്രില്യൻറ്റ് ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഞാൻ അതിലെ ധാരാളം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു കൂടാതെ ലെവൽ വൺ ലെവൽ ടു ലെവൽ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിച്ച് ഈ മൂന്ന് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ നല്ല ആംബിയൻസ് ആണുള്ളത് ഒപ്പം ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻസ് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് പഠിക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഒരുക്കി നൽകിയിരുന്നു പിന്നെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് അവരൊക്കെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പരസ്പരം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും പരസ്പരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഫ്ലൈൻ എക
അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർഗാനിക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും പിന്നീട് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിച്ചാലുമേ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പെർഫെക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ഫിസിക്സിന്റെ കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആദ്യം വായിച്ചിരുന്നില്ല ആദ്യം ഞാൻ ബ്രില്യൻറ്റിലെ ക്ലാസ്സസ് കണ്ട് നോട്ട്സും വായിച്ച് പഠിച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചിരുന്നുള്ളൂ കാരണം എൻ സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫോമുലാസ് ഒന്നും തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇല്ല അത് നമുക്ക് ഈ ബ്രില്യൻ നോട്ട്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ നോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നീറ്റ് ആസ്പിരൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ജേണി സ്വയം നമ്മൾക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് നീറ്റ് എക്സാം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നീറ്റ് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും വിഷയം ടഫ് ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആസ്പിരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓൺലി ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്കിന് മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതി ഒരു വീക്കിലി എക്സാം എഴുതി അതിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആകേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവരെ വെച്ച് മാർക്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഡിപ്രസ്ഡ് ആകേണ്ട കാര്യവുമില്ല പകരം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് അനലൈസിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ തെറ്റുകൾ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സാം ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് വാസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ഏബിൾ ടു ക്രൂ ഇസ് ത്രൂ നീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു എക്സാമിനേഷൻ വൺസ് അഗെയിൻ ഐ ആം എക്സ്പ്രസിംഗ് മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് എൻറ്റയർ ബ്രില്യൻറ്റ് ഫാമിലി ഫോർ ദിയർ സപ്പോർട്ട് താങ്ക് യു സോ ഫൈനലി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ നീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ച ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദ